வெல்கம் டு என்எம் ரெசிபிஸ் அறுசுவை உணவு இன்னைக்கு வீட்டில் என்ன பார்க்க போறோம்னா பனானா புடிங் ரெசிபி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு குக்கிங் பேன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு லிட்டர் அளவு பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பால் ஆட் பண்ணிட்டு அது பாயில் ஆகிற வரைக்கும் வைட் பண்ணுங்க இப்போ ஒரு சின்ன பவுலில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணிட்டு பத்து டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் ஆட் பண்ணி நல்லா லம்ஸ் இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பால் நல்லா கொதி வந்துட்டுருக்கு இப்போ ஃப்ளேமை வந்து கம்மி பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணுங்க பால் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ ஒரு டின் அளவுக்கு கண்டன்ஸ் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள்கிட்ட கண்டன்ஸ் மில்க் இல்லைன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு தகுந்த அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்சரை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பால் கூட சேர்த்துக்கோங்க பால் கூட சேர்த்துட்டு உடனே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இல்லைனா வந்து கட்டி கட்டியாக ஆகிடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க லோ ஃப்ளேம்லே வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இப்போ எனக்கு டோட்டலாக ஒரு டின் அளவுக்கு கண்டன்ஸ் மில்க் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிட்டேன் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சா கொஞ்சம் கீழே வந்து பேர்ன் ஆகிடும் அதனால் வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா குக் பண்ணுங்க இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இது தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இந்த மிக்சரோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இரநூறு கிராம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லைனா பிப்பிங் க்ரீம் எந்த க்ரீம் வேணால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் இதில் இந்த ரெசிபிக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கணும் இது இரநூறு கிராம் அளவு இருக்கும் இதை நல்லா ஸ்மூத்தாக வர வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உங்கள்கிட்ட இந்த பீட்டர் இல்லைன்னா மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஸ்மூத்தாக வர வரைக்கும் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லா ஸ்மூத்தாக வந்துடுச்சு சர்விங் பண்ணுற பவுலில் எடுத்துக்கிட்டு கீழே ஒரு லேயரை பிஸ்கெட் அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இந்த ரெசிபி செய்ய பட்டர் பிஸ்கெட் எடுத்திருக்கேன் உங்கள்கிட்ட எந்த பிஸ்கெட் அவைலபிளாக இருக்கோ அந்த பிஸ்கெட்டை வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு லேயர் பிஸ்கெட் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே மில்க் மிக்சரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது கட் பண்ணி வச்ச பனானா வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டு பனானா வந்து எடுத்துருந்தேன் அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருந்ததை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பனானா ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்பவும் மில்க் மிக்சரை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ மில்க் மிக்சர் சேர்த்துட்டு திரும்பவும் பிஸ்கெட்டை ஆட் பண்ணி லேயர் பை லேயராக செட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஃபைனலாக அந்த மில்க் மிக்சரையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு பாக்கெட் பிஸ்கெட்டை வந்து இதை தூள் தூளாக க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் இப்போ மேலே கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்காக இந்த பிஸ்கெட்டை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ சென்டரில் ஒரு கார்னிஷிங்காக நான் வந்து பிஸ்தா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட எந்த நட்ஸ் இருக்கோ அந்த நட்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ரிஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சர்வ் பண்ணுங்கள் இப்போது ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடுச்சி இப்போ நல்லா செட் ஆகிடுச்சி பனானா புட்டிங் ரெடி ஆகிடுச்சி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீன் பண்ணலாம் த